தந்தை மகன் தூய ஆவியாகிய மூவொரு இறைவா இந்த அருமையான காலை பொழுதிலே உம்மை போற்றி உமக்கு நன்றி நவல்கிறேன் அன்பு தெய்வமே என்னை முழுவதுமாய் உம் பாதம் அர்ப்பணம் செய்கிறேன் இந்த நாளின் ஒவ்வொரு செயல்களையும் என் உடல் என் ஆத்மா என் பொருள் என் எண்ணம் என்ற அனைத்தையும் உமக்கு பரிபூரணமாய் சமர்ப்பணம் செய்கிறேன் அன்பு இயேசுவே எங்களை படைத்து எங்களை அணு தினமும் வழி நடத்துகின்ற வழிகாட்டியாம் இறைவா இந்த புதிய நாளினை தந்தமைக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறேன் நம்பிக்கையோடும் அதிக வாஞ்சையோடும் உமது மகிமைக்காக நீர் தந்த இந்த நாளினை பயன்படுத்த உமது ஆடுகளாகிய எங்களுக்கு மெய்ப்பனாக இருந்து வழி நடத்தும்படியாக அன்பு இயேசுவே உம்மை நோக்கி மஞ்சாடுகிறேன் இறைவனின் தாயாகிய மாசற்ற கண்ணி மரியாலே எங்களுக்காக உம் திருமகன் இயேசுவிடம் பரிந்துரை செய்த வழி நடத்தும்படியாக உம்மை மஞ்சாடுகிறேன் எங்கள் ஜபம் கேட்டு எங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் உயிர் தெழுதலும் வாழ்வும் நானே யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் நாற்பத்தி ஐந்து முடிய அக்காலத்தில் பிரித்தானியாவில் வாழ்ந்து வந்த லாசரனும் ஒருவர் நோயுற்றிருந்தார் அவ்வூரில் தான் மரியாவும் அவருடைய சகோதரியான மார்த்தாவும் வாழ்ந்து வந்தனர் இந்த மரியா தான் ஆண்டவர் மேல் நறுமண தைலம் பூசி தமது கூந்தலால் அவரின் காலடிகளை துடைத்தவர் நோயுற்றிருந்த லாசர் இவருடைய சகோதரர் லாசரின் சகோதரிகள் இயேசுவிடம் ஆள் அனுப்பி ஆண்டவரே உன் நண்பர் நோயிட்டிருக்கிறான் என்று தெரிவித்தார்கள் அவர் இதை கேட்டு இந்நோய் சாவில் போய் முடியாது கடவுளின் மாட்சி விளங்கவே இவன் நோயுற்றான் இதனால் மானிட மகனும் மாட்சி பெறுவார் என்றார் மார்த்தாவிடம் அவருடைய சகோதரியான மரியாவிடமும் லாசரிடமும் இயேசு அன்பு கொண்டிருந்தார் லாசர் நோயுற்றிருந்ததை கேள்விப்பட்ட பிறகு தாம் இருந்த இடத்தில் இன்னும் இரண்டு நாள் அவர் தங்கியிருந்தார் பின் தம் சீடரிடம் மீண்டும் யூதாவுக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று கூறினார் அவருடைய சீடர்கள் அவரிடம் ரவி இப்போது தானே யூதர்கள் உண்மேல் கல்லறிய முயன்றார்கள் மீண்டும் அங்க போக போகிறீரா என்று கேட்டார்கள் இயேசு மறுமொழியாக பகலுக்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் உண்டு அல்லவா பகலில் நடப்பவர் இடறி விழுவதில்லை ஏனெனில் பகல் ஒளியில் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இரவில் நடப்பவர் இடறி விழுவார் ஏனெனில் அப்போது ஒளி இல்லை என்றார் இவ்வாறு கூறிய பின் நம் நண்பன் லாசர் தூங்குகிறான் நான் அவனை எழுப்புவதற்காக போகிறேன் என்றார் அவருடைய சீடர் அவரிடம் ஆண்டவரே அவர் தூங்கினால் நலமடைவார் என்றனர் இயேசு அவருடைய சாவை குறிப்பிட்ட இவ்வாறு சொன்னார் வெறும் தூக்கத்தையே அவர் குறிப்பிட்டதாக அவர்கள் நினைத்தார்கள் அப்போது இயேசு அவர்களிடம் ராசர் இறந்து விட்டான் என்று வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டு நான் அங்கு இல்லாமல் போனது பற்றி உங்கள் பொருட்டு மகிழ்கின்றேன் ஏனெனில் நீங்கள் என்னை நம்புவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாகிறது அவனிடம் போவோம் வாருங்கள் என்றார் திதீம் என்னும் தோமா தம் சி உடன் சீடருடன் நாமும் செல்வோம் அவரோடு இறப்போம் என்றனர் இயேசு அங்கு வந்தபோது லாசரை கல்லறையில் வைத்து ஏற்கனவே நான்கு நாள் ஆகியிருந்தது பெத்தனியா எருசலேமுக்கு அருகில் இறக்குரிய மூன்று கிலோமீட்டர் தொலையில் இருந்தது சகோதரர் இறந்ததால் மார்த்தா மரியா இவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல பலர் அங்கே வந்திருந்தனர் இயேசு வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும் மார்த்தா அவரை எதிர்கொண்டு சென்றார் மரியா வீட்டில் இருந்து விட்டார் மார்த்தா இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீ இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் இருந்திருக்க மாட்டான் இப்போது கூட நீர் கடவுளிடம் கேட்பதையெல்லாம் அவர் உமக்கு கொடுப்பார் என்பது எனக்கு தெரியும் என்றார் இயேசு அவரிடம் உன் சகோதரன் உயிர் தெழுவான் என்றார் மார்த்தா அவரிடம் இறுதி நாள் உயிர் தெழுதலின் போது அவனும் உயிர் தெழுவான் என்பது எனக்கு தெரியும் என்றார் இயேசு அவரிடம் உயிர் தெழுதலும் வாழ்வும் நானே என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார் உயிரோடு இருக்கும்போது என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் என்றுமே சாகமாட்டார் 
இதை நீ நம்புகிறாயா என்று கேட்டார் மார்த்தாவரிடம் ஆமாண்டவரே நீரே மெசியா நீரே இறைமகன் நீரே உலகிற்கு வரவிருந்தவர் என நம்புகிறேன் என்றார் இவ்வாறு சொன்ன பின் மார்த்தா தம் சகோதரியான மரியாவை கூப்பிடச் சென்றார் அவரிடம் போதகர் வந்துவிட்டார் உன்னை அழைக்கிறார் என்று காதோடு காதாய் சொன்னார் இதை கேட்டதும் மரியா விரைந்தெழுந்து இயேசுவிடம் சென்றார் இயேசு அதுவரையிலும் ஊருக்குள் செல்லவில்லை மார்த்தா தம்மை சந்திக்க இடத்திலிருந்து இன்னும் இருந்தார் வீட்டில் மரியாவுக்கு ஆறுதல் சொல்லி கொண்டிருந்த யூதர்கள் அவர் விரைந்தெழுந்து வெளியே செல்வதைக் கண்டு அவர் அழுவதற்காக கல்லறைக்கு போகிறார் என்று எண்ணி அவர் பின்னே சென்றார்கள் ஏ சிறந்த இடத்திற்கு மரியா வந்து அவரை கண்டதும் அவர் காலில் விழுந்து ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் இறந்திருக்க மாட்டான் என்றார் மரியா அழுவதையும் அவரோடு வந்த யூதர்கள் அழுவதையும் கண்டபோது இயேசு உள்ளம் குடர் குழமுற்று கழகி கலங்கி அவரை எங்கே வைத்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அவர்கள் அவரிடம் ஆண்டவரே வந்து பாரும் என்றார்கள் அப்போது இயேசு கண்ணீர் விட்டு அழுதார் இதை கண்ட யூதர்கள் பாருங்கள் லாசர் மேல் இவனுக்கு எத்தனை அன்பு என்று பேசி கொண்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் சிலர் பார்வையற்றவருக்கு பார்வை அளித்த இவர் இவரை சாகாமல் இருக்க செய்ய இயலவில்லையே என்று கேட்டனர் இயேசு மீண்டும் உள்ளம் குழுமற்றவராய் கல்லறைக்கு அருகில் சென்றார் அது ஒரு குகை அது ஒரு கல் மூடியிருந்தது கல்லை அகற்றி விடுங்கள் என்றார் இயேசு இறந்து போனவரின் சகோதரியான மார்த்தாவரிடம் ஆண்டவரே நான்கு நாள் ஆயிற்று நாற்றம் அடிக்குமே என்றார் இயேசு அவரிடம் நீர் நம்பினால் கடவுளின் மாட்சியை காண்பாய் என நான் உன்னிடம் கூறவில்லையா என்று கேட்டார் அப்போது அவர்கள் கல்லை அகற்றினார்கள் இயேசு அண்ணாந்து பார்த்து தந்தையே நீர் என் வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்ப்பதற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறேன் நீர் எப்போதும் என் வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்க்கிறீர் என்பது எனக்கு தெரியும் எனினும் நீரே என்னை அனுப்பினீர் என்று சூழ்ந்து நிற்கும் இக்கூட்டம் நம்பு பொருட்டே இப்படி சொன்னேன் என்றார் இவ்வாறு சொன்ன பின் இயேசு உரத்த குளரில் லாசரே வெளியே வா என்று கூப்பிட்டார் இறந்தவர் உயிரோடு வெளியே வந்தார் அவருடைய கால்களும் கைகளும் துணியால் சுற்றப்பட்டிருந்தனர் முகத்தில் துணி சுற்றப்பட்டிருந்தது கட்டுகளை அவிழ்த்து அவனை போக விடுங்கள் என்று இயேசு அவரிடம் கூறினார் மரியாவிடம் வந்திருந்த யூதர் பலர் இயேசு செய்வதைக் கண்டு அவரை நம்பினர் கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் இயேசு கிறிஸ்துவிற்குரிய அருமையான சகோதர சகோதரிகளை தவக்காலத்தினுடைய ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கோடு வாசகங்கள் தொகுக்கப்பட்டு படிப்படியாக இறை மாட்சிமையிலே நாம் பங்கு பெறுவதை எடுத்து கூறுகின்றன குறிப்பாக கடந்த ஐந்து வாரங்களும் வாசிக்கப்பட்ட நற்செய்தியை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்தால் இதனுடைய போக்கும் இதனுடைய இலக்கும் மிக தெளிவாக நமக்கு விளங்கும் தவக்காலத்தினுடைய முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று ஆண்டவருடைய சோதனையின் வரலாறு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது இரண்டாவது ஞாயிறன்று அவருடைய தோற்றமாற்றம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது மூன்றாவது வாரத்திலே சமாரிய பெண் ஆண்டவரே சுவை கண்டுகொண்ட ஒரு நிகழ்வு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது கடந்த வாரம் நான்காவது வாரத்திலே பிறவியிலேயே குருடராக இருந்த மனிதர் சுகம் பெற்ற நிகழ்வு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது இன்றைக்கு லாசர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு மீண்டும் வாழ்வுக்கு வந்ததை சுட்டி காட்டுகின்றது மனித வாழ்க்கை என்பது சோதனையிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டு உருமாற்றம் என்பது உண்டு என்ற நம்பிக்கையை கொடுத்து நாமும் இயேசுவை அந்த சமாரிய பின் போல் ஏற்றுக்கொண்டால் வாழ்வு உண்டு என்பதையும் யாரெல்லாம் இயேசுவால் தொடப்படுகின்றார்களோ அவர்கள் பார்வை பெற்று வாழ்வுக்கு கடந்து வருவார்கள் என்று பிறவிக்குருடன் வழியாகவும் இன்றைய நற்செய்தியில இயேசுவை தவிர உயிர்ப்பையும் வாழ்வையும் கொடுப்பவர் வேறு எவரும் இருக்க முடியாது என்ற அழுத்தமான செய்தியையும் நமக்கு கொடுக்கின்றது லாசரே வெளியே வா இறப்பின் கட்டுக்கள் லாசரை முடக்கி வைத்திருந்தன பாவமும் தீமைகளும் லாசரை சாவுக்கு கையளித்திருந்தன இயேசு ஒருவரால் மாத்திரமே இந்த பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் தீமையின் கட்டுக்களிலிருந்தும் நம்மை விடுவிக்க முடியும் எனவேதான் அவர் 
உயிரோடு எழும்பி வெளியே வந்த லாசர் கட்டுக்களோடு இருப்பதை பார்த்து மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லுகின்றார் கட்டுக்களை அவிழ்த்து அவனை போக விடுங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றோம் பாவத்தால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றோம் தீமைகளால் நாம் உருக்குலைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இப்படி கட்டப்பட்டு முடக்கப்பட்டு உருக்குலைந்து போயிருக்கின்ற நமக்கு உயிர்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய �ஒரே இறைவன் ஆண்ட வரிசு எனவேதான் அந்த ஒரு நோக்கோடு தான் லாசரை இறப்பிலிருந்து சாவிலிருந்து வாழ்வுக்கு வரவழைக்க ஆண்ட வரிசு நற்செய்தியை கொடுக்கின்றார் லாசர் இறந்து விட்டார் முதல்ல நோயுற்றிருக்கின்றார் என்ற செய்தி அவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது சரி என்று சொல்லி அவர் இருந்து விடுகின்றார் இரண்டு நாட்கள் கழித்து அவர் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி கொடுக்கப்படுகின்றது அப்பொழுதும் தாமதத்தோடையே அவர் அந்த இடத்திற்கு வருகின்றார் இயேசு தாமதத்தோடு வந்ததற்கான அந்த பின்னணியும் அவர் எடுத்து சொல்லுகின்றார் காரணம் கடவுளுடைய செயல் விளங்குவதற்காகவே கடந்த வாரம் பிறவி குருடனை குணப்படுத்துகின்ற பொழுதும் இவன் பிறவியிலேயே குருடனாக பிறந்தது இவன் செய்த பாவமா இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா என்று சொல்லி கேட்ட பொழுது கடவுளின் மாற்றி விளங்குவதற்கே இப்படி நடந்திருக்கின்றது என்று சொல்லி அந்த மக்களுக்கு விளக்கு இயேசு இன்றும் அதையே குறிப்பிடுகின்றார் என்ன அப்படின்னா இயேசு லாசரை குறித்து சொல்லுகின்ற பொழுது அவன் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று சொல்லி குறிப்பிடுகின்றார் இவர்கள் புரிந்து கொண்டது முழுவதும் இந்த உடலுக்கான தூக்கத்தை பற்றி ஆனால் இயேசு குறிப்பிட்டது முழுவதும் சாவை பற்றி எனவேதான் நீங்கள் என்னை நம்புவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாகிறது அவனிடம் போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி இயேசு திட்டமிட்டே அந்த இடத்திற்கு சீடர்களை அழைத்து வருகின்றார் கடவுளுடைய மாற்றி விளங்குவதற்காகவும் அது சாட்சியாக அறிவிக்கப்படுவதற்கும் இந்த ஒரு புதுமை இந்த ஒரு அதிசயம் தேவைப்படுகின்றது எனவே இயேசு பெத்தானியா நோக்கி பயணத்தை மேற்கொள்ளுகின்றார் இயேசுடைய இந்த பயணத்தில் ஒரு நோக்கம் இருந்தது என்ன நோக்கம் அப்படின்னா தன்னுடைய பாடுகள் மரணம் மீண்டும் உயிர்ப்பு இதை இந்த ஒரு புதுமையிலே அழகாக எடுத்து கூறுகின்றார் லாசர் இறந்து மூன்று நாட்கள் ஆகின்றது எனவே அவரும் இறந்து மூன்றாம் நாள் உயிர் தழுகின்றார் இதை அடையாளப்பூர்வமாகவும் அந்த சீடர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முன்னடையாளமாகவும் செய்து காட்டுகின்றார் போகின்ற வழியில் அவர் சொன்ன அற்புதமான அருமையான ஒரு நம்பிக்கை தருகின்ற ஒரு வார்த்தை உயிர் தழுதலும் வாழ்வும் நாணி என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார் உயிரோடு இருக்கும் போது என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் என்றுமே சாக மாட்டா இதை நீ நம்புகிறாயா மார்த்தாவிடம் கேட்ட ஒரு கேள்வி இயேசு உயிர் தொழு உயிர்ப்பையும் வாழ்வையும் உள்ளடக்கியவர் இயேசு என்ற தெய்வம் அடுத்தவருக்கு உயிரை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம் இறந்தோரை உயிரோடு எழுப்பக்கூடிய வல்லமை படைத்த ஒரு தெய்வம் வெறுமனே இந்த உடலுக்கான உயிரை கொடுப்பவர் அல்ல ஆன்மாவிற்கான ஆழமான இறை மனித உறவை புதுப்பித்து அவர்களை விண்ணகத்திற்கு அழைத்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு தெய்வம் ஆண்டவரைஸ் எனவே உயிர்ப்பு உயிரும் நானே எனில் விசுவாசம் கொள்பவன் இறப்பினும் வாழ்வான் உயிரோட்டமுள்ள இறை வார்த்தை எந்த ஒரு மனிதன் ஆண்டவர் இயேசுவின் வார்த்தையின் மீதும் அவருடைய செயல்களின் மீதும் நம்பிக்கை வைத்து வாழ்கின்றாரோ எந்த ஒரு மனிதர் ஆண்டவர் இயேசுவின் வார்த்தையை கடைபிடித்து அவர் செய்ததை போல் செய்கின்றாரோ அவர்களும் 
இறப்பு வந்தாலும் இயேசுவை போல உயிர்ப்பிலே பங்கு பெறுவார்கள் இயேசுவனுடைய உயிர்ப்பிலே பங்கு பெறுவார்கள் அதனுடைய முன்னோட்டம் தான் லாசர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டது எனவே இந்த மனித வாழ்க்கையில நாம் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு நிமிடமும் அர்த்தமுள்ள நிமிடங்களாக மாற வேண்டும் என்றால் அதனுடைய பின்னணியில இயேசுவனுடைய வார்த்தை இயேசுவனுடைய அந்த செயல் நமக்கு உந்து சக்தியாக இருக்க வேண்டும் வெறுமனே நம்முடைய வாழ்க்கை மனம் போன போக்கிலும் கால் போன போக்கிலும் இருந்தால் அது நிச்சயமா பலன் கொடுக்க போவதில்லை எனவேதான் இயேசு அந்த வார்த்தையை சொல்லுகின்றா உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே என்னில் விசுவாசம் கொள்பவன் இறப்பினும் வாழ்வான் இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நற்செய்தியில மூன்று விதமான உயிர்ப்புகளை ஆண்டவர் இயேசு செய்து காட்டுகின்றார் ஒன்று சிறுமியே எழுந்திடு தளித்தாக்கும் இறந்த சிறுமியை வீட்டிலே உயிரோடு எழுப்புகின்றார் படுக்கையிலிருந்து இரண்டாவது நயின் நகரத்து விதவையினுடைய மகன் இறந்து அவர்கள் அடக்கம் செய்வதற்கு தூக்கிச் செல்லுகின்றார்கள் அவர் சென்று பாடையை தொட்டு அவனை எழுப்புகின்றார் மூன்றாவது கல்லறையில் வைத்து மூன்று நாட்களான லாசர் இயேசுவனுடைய வார்த்தை இந்த இறப்புகளுக்குள் அடங்கி போவதல்ல இயேசுவனுடைய உயிரோட்டமிக்க வார்த்தை எவ்வாறு இந்த மூன்று பேருக்கும் குணம் கொடுத்தது சுகம் கொடுத்தது மீண்டும் வாழ்வை கொடுத்ததோ அதே போல வாழ்வை கொடுக்கின்ற இறை வார்த்தை இயேசுவனுடைய வார்த்தை எனவே தான் தொடக்கத்திலே வாக்கு இருந்தது என்று சொல்லி யோவான் நற்செய்தியாளர் துவங்குவார் தொடக்க நூலும் வார்த்தையினால் இந்த உலகம் உண்டாக்கப்பட்டது என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக எடுத்து சொல்லும் வார்த்தை வாழ்வு கொடுக்கும் தளித்தாக்கும் சிறுமிக்கு வாழ்வு கொடுத்தது இளைஞனை எழுந்துடு அந்த நயின் நகரத்து விதவையினுடைய மகனுக்கு வாழ்வை கொடுத்தது லாசரை வெளியே வா மூன்று நாட்களுக்கு பின்னும் கூட அந்த வார்த்தை அந்த மனிதனுக்குள் இருந்த உயிரை மீண்டும் கொண்டு வந்து சேர்த்தது இறப்பை கடந்து நம்மை வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரே வார்த்தை ஆண்டவரேசுவின் வார்த்தை இறந்தாலும் நாம் வாழ்வோம் என்ற நம்பிக்கையை கொடுப்பது அந்த ஆண்டவரேசு இன்றைக்கு சிந்திப்போம் நம்முடைய மனித வாழ்வு எதை நோக்கி பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது வெறுமனே பொன்னையும் பொருளையும் தேடுவதிலும் மதிப்பையும் மரியாதையும் கூட்டிக்கொள்வதிலும் அல்லது புகழையும் பெருமையையும் சொல்லி பெருமைப்படுவதிலும் அல்ல மாறாக இறை வார்த்தையை ஆண்டவர் இயேசுவின் வார்த்தையை ஆண்டவர் இயேசுவின் மீது எந்த நம்பிக்கை வைத்து வாழ்கின்றேனோ அதுவே எனக்கு வாழ்வாகவும் உயிராகவும் உயிர்ப்பாகவும் மாறும் என்பதுதான் ஆழமான நம்பிக்கை இயேசுவின் வார்த்தை மீது நம்பிக்கை வைத்து தொடர்ந்து வாழ நாம் சிறப்பாய் ஜபிப்போம் ஜபிப்போமாக எங்கள் விண்ணக தந்தையே இந்த புதிய நாளில் புதிய அபிஷேகத்தோடு உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ஸ்துதிக்கின்றோம் போற்றுகின்றோம் இந்த நாளில் புதிய எதிர்பார்ப்புகளோடும் நம்பிக்கையோடும் எங்கள் வாழ்க்கையை துவங்குவதற்காக நாங்கள் ஆசைப்படுகின்றோம் கடந்த கால வாழ்க்கை வழங்கிய எல்லா காயங்களும் கவலைகளும் சங்கடங்களும் வேதனைகளும் எங்களை விற்று அகன்று போவதாக ஆண்டவரே எல்லா விதமான இருளின் சிந்தனைகளும் எங்களை விட்டு விலகட்டும் ஒளியின் பிள்ளைகளாக நன்மையான காரியங்கள் சிந்தித்து கடவுள் அனைத்தும் பார்த்துக் கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ வரம் தாரும் திருப்படல் ஆசிரியர் சொல்வது போல் ஆண்டவரி எங்கள் ஆயன் எங்களுக்கு எதுவுமே குறையில்லை பசும்புல் மேச்சலீர் நீர் எங்களை வழிநடத்துவீர் நீர் நிலைக்கு எங்களை அழைத்துச் செல்வீர் எங்களுக்கு இப்போதுள்ள துன்பத்துயரங்கள் கூட 
வேதனைகளும் கஷ்டங்களும் கூட ஆண்டவர் நன்மையாக மாற்றுவர் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆண்டவரே வைகரியில் விழித்தெழுந்து ஆண்டவரை போற்றுகின்ற பிள்ளைகள் பேறு பெற்றவர்கள் என்ற வசனத்திற்கு ஏற்ப இந்த காலை பொழுதில் உண்மை போற்றி புகழ்கின்ற போது எங்கள் உள்ளத்தில் ஆறுதலும் ஆசீர்வாதமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் எங்களுக்கு தாரும் ஓ தெய்வமே எங்களோடு இணைந்து ஜிப்பிக்கின்ற எல்லா மக்களையும் அவர்களின் குடும்பங்களையும் நீர் ஆசீர்வதியும் எதிர்கால திட்டங்கள் அனைத்தையும் நீர் வழிநடத்தியர்களும் இந்த நாளில் நாங்கள் சந்திக்கின்ற எல்லா நபர்களையும் பேசுகின்ற எல்லா வார்த்தைகளையும் போகின்ற எல்லா இடங்களையும் ஆசீர்வதியும் எல்லா ஆபத்துக்கள் விபத்துக்கள் எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் அனைத்திலும் எங்களை பாதுகாத்திரும் உமது வானக சேனையை அனுப்பும் ஆண்டவரே பாதுகாப்பு தந்து வழிநடத்தும் நீர் விரும்பும் பாதையில் என்றும் வழிநடக்க எங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரின் இரக்கத்தின் பெருமழையால் எங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே இன்றைய நாள் காலை முதல் மாலை வரையிலும் உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு இருப்பதாக நாங்கள் எடுக்கின்ற எல்லா முயற்சிகளும் வெற்றியாக மாறுவதாக எங்கள் வார்த்தைகள் பிறருக்கு ஆறுதலும் ஆற்றலுமாய் அமைவதாக நீர் எங்களே அற்புதகரமாக வழிநடத்துகின்றீர் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த ஜபத்தை ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்லிறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் உங்களோ ஒருவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்